I'm Santiago Garza, and today I am covering the first ever Mercado de la Playa at Old Spanish Days. Let's check it out. ¿Podrías decirnos de, nos, de tu trabajo cómo llegaste a esta posición? Bueno, mis papás siempre ha, hemos tenido un lugar en la Plaza de la Guerra. Ellos ya tienen como 19 años haciéndolo. Yo apenas cumplí los 18, so yo tengo toda mi vida haciendo esto. Ahorita que, se, que nos dio la oportunidad de venir a abrir otro puesto aquí en la, de la playa, lo quisimos hacer y ya va a ser yo solo aquí. Mis papás todavía lo están haciendo allá en la de la guerra, pero yo soy aquí. ¿Y qué opina del mercado de la playa? Me da mucho gusto porque ha oído historias que cuando en principio pensó era aquí y luego se cambió a Mackenzie, que era un poquito así, sí era un poquito más grande, pero se me hace mejor aquí el local, lo más porque estamos aquí cerca de la playa y todo, se me hace como enseña más de Santa Bárbara. So my favorite part of Fiesta is always the opening ceremonies at the mission. It's really cool to see all the dancers, especially because there's so many people who dance from our school. So I get to see a lot of students that I never even knew danced, and it's pretty amazing to see how talented they are. Mercado de la Playa is new. It's a good concept to move this from Mackenzie Park down to the beach, and the people that are doing this also do a number of other festivals on the Central Coast, so they know how to come in with the wow factor, the Ferris wheel, the swings, the fun food booths, the great bands. I come down here and I say, wow, it's a happening. I love it. I think it's a great idea and so do a lot of people. They're having fun, it's safe, it's community, it's Fiesta. Fiesta has a great new addition with El Mercado de la Playa, bringing a coastal alternative to El Mercado de la Guerra. For DP News, I am Santiago Garza.